Olá pessoal, hoje é domingo, um bom dia, bom dia para todos e todas, nesse domingo maravilhoso, hoje dia 21 de fevereiro, já estamos aí caminhando, né? quase que para o final né? de fevereiro. E aí, como é que você está? Como é que você está se cuidando, inclusive, com essa pandemia, com a Covid-19? Vamos nos cuidar, viu pessoal? Vamos sempre tomar os cuidados básicos, o uso de máscaras, né? o distanciamento social, o álcool gel e sempre tomando os devidos cuidados o máximo possível que puder. Porque não é brincadeira, cada dia a gente fica sabendo, é, às vezes até de pessoas queridas, amigos e amigas que são acometidas assim, pela doença e muitos que acabam não conseguindo, né, não conseguindo melhorar, acabam morrendo, infelizmente. Né? É, nós estamos aí, é, aqui no, no nosso estado, aqui de Mato Grosso, o deputado, o deputado federal Valdir Barranco, nosso querido deputado federal Valdir Barranco, ele mais a esposa, né, que foi acometidos, né? pela Covid-19, a esposa já está bem melhor, mas o barranco, ele vem aí passando por uma dificuldade, né? É, assim, a ponto, inclusive, de, de ir para São Paulo, né? Para poder, assim, ter um tratamento melhor, mas não apenas por causa disso, porque aqui, inclusive, aqui que eu digo em Cuiabá, né? Ele estava entubado é, na UTI. Então vamos torcer, pedir a Deus pelo deputado Barranco, nosso grande companheiro, homem de luta, né? Muito bem, minha gente, eu quero dar as boas-vindas a todos e todas vocês aqui nesse domingo. E aí é, eu quero, inclusive, até saber de vocês como é que tá aí o, o churrasquinho... Como é que está o churrasco de vocês? Tá tudo bem? Com essa alta de preço, né? Preço da carne, como eu já tenho falado muito aqui. O preço da carne não está brincadeira, está lá nas alturas, né? E a gente tem que sempre fazer uma recordação do passado, né? Lembrar no tempo do Lula e da Dilma o quanto que o preço da carne estava bem mais embaixo. O quanto que pessoas que não tinham muitas condições financeiras podiam fazer o seu churrasquinho no final de semana. E agora a gente vê assim, mais pessoas se lamentando. Né? É, às vezes as pessoas, muitas pessoas, né? não conseguem, ou não conseguem, ou não querem, ou não querem assim, ver o óbvio né? da situação que estamos enfrentando o país. Aí pega essa narrativa, uma narrativa que provém é, dos bolsonaristas, dos apoiadores do Bolsonaro e também do próprio governo, de dizer que é a pandemia, a pandemia que está causando tudo isso. E vamos suportar, porque essa pandemia é terrível. Não conseguem perceber que existe sim uma grande culpa, por exemplo, desse governo com a situação, com os problemas financeiros que a gente vem passando no país, os problemas econômicos que a gente vem enfrentando no país. Aí, a alta da gasolina, né? Quanto que a gasolina está alta, né? Ah, às vezes a gente ainda tem uma, uma, uma escapatória, né? Vamos dizer assim, graças a Deus que nós ainda temos o álcool, né? O etanol, para você poder abastecer com o etanol um pouquinho mais abaixo, né? Do preço em relação à gasolina. Mas que se você for fazer os cálculos aí, né? Tem um cálculo que é feito aí para ver o que, que vale a pena se é a gasolina ou se é o álcool. Em muitos casos, nem o álcool está valendo a pena, né? porque você acaba é, tendo a, como se fosse assim, em termos de preço e em termos de gasto relacionando preço e gasto, a mesma coisa em relação 
a gasolina. O óleo diesel também é um outro problema sério, né? E o que mais, assim, o que é mais usado, inclusive o óleo diesel, por exemplo, são os caminhoneiros, né? E a gente sabe que o quanto que os caminhoneiros, infelizmente, né, deram tanta força a esse desgoverno que está aí e foram, assim, um dos responsáveis, né, é, para poder, assim, falar mal da Dilma, para poder ser contra a Dilma, a ponto de a gente ver, assim, muitos caminhões, né, lá na época ainda no período do impeachment da presidente Dilma, que pediu, inclusive, o impeachment da presidente Dilma. E é claro que a gente não está aqui, eu nunca gosto de generalizar. Nós temos que considerar caminhoneiros, assim, coerentes, caminhoneiros que são pessoas, assim, que conseguem ter um entendimento melhor de tudo o que está acontecendo com o nosso país. E eu tenho certeza que tem, sim, eu conheço caminhoneiros que tem essa visão, essa visão é muito boa. É, eu pretendo aqui, né, na conversa de hoje, de domingo, passar algumas notícias assim, que acredito que são importantes, principalmente para quem acompanha né, aqui o meu canal. Primeiramente... É interessante darmos uma olhadinha para sabermos como que está a situação da Covid, né? No nosso país. Então, eu tenho aqui um dado que eu dados, né, que eu coletei na internet, né, pelo Google, e esses dados aqui é de ontem, não é de hoje, tá? Então, pelos dados que eu tenho aqui, é o Brasil já chegou, né, até ontem, o número de 245.977 mortos, né? Então, nós já estamos aí no patamar chegando quase a 250 mil mortos. É, o, o total, né, a taxa total de casos está em 10 milhões... 139.148. Isso aqui é o número de casos. Aí também tem um número aqui de recuperados que está em 9.070.505. Então, para a gente ver assim que, pegando principalmente pela quantidade de mortos, né? Isso aqui é bom que a gente sempre diga que são casos notificados, né? Então, tem casos que a gente não fica nem sabendo se, de repente, a pessoa morreu, se foi por causa da Covid. Tem pessoas que adoecem, que também é, não procuram um órgão de saúde, né? Às vezes, é, se cuida por si mesmo e aí não se fica sabendo, né? Então, são casos não notificados. E sobre... A vacina, né, que também assim, eu queria passar também essa notícia também sobre as vacinas e o quanto que a gente tem percebido, né, assim, com esse, com esse desgoverno que está aí, com esse ministro, esse general Pazueiro, o da saúde, o quanto que tem sido assim, é, a passos de tartaruga, né? As providências em relação às vacinas. Eu até pego assim, as vacinas de um modo geral, porque além da Coronavac, né? Ainda tem outras vacinas que estão tá sendo aí é, é, compradas, né? Pelo governo federal. Então, olha só, o Ministério da Saúde terá metade das vacinas prometidas para fevereiro. Né? Então aquelas promessas da quantidade de vacina Já não vai ser mais possível de ter a quantidade que foi prometida No momento em que as cidades estão parando de vacinar Contra a Covid-19 por falta de doses O Ministério da Saúde deverá ter 5,6 milhões Das 11,3 milhões de doses de imunizantes Esperadas para o mês 
de fevereiro. O número equivale a 49,5% da previsão feita pelo ministro Eduardo Pazuello em reunião com governadores na quarta-feira 17. A quantidade de doses pode ser ainda menor porque as que virão da Índia não tem data de chegada prevista. Então, tá aí a, a notícia. É isso. Esse é o resultado, né? Porque o que já foi mais do que falado que essa questão de, de providenciar as vacinas, né? Que já era lá do início, antes de janeiro ainda, antes do início desse ano, né? Lá para o mês de setembro ou até antes, como muitos países fizeram assim, aí ficou aí o Bolsonaro nessa disputa né, com o Dória lá em São Paulo, né? Ficaram nessa disputa política. Isso é uma coisa terrível, né? E não dando tanta importância. Isso que é o detalhe, assim, não dando tanta importância, porque desvaloriza completamente a questão da, da vacina. Não está muito preocupado com a solução, por exemplo, do país em relação à questão da Covid. A outra notícia que foi o que né, tá até agora ainda aí nas redes sociais é a cassação, ou seja, não a cassação, mas a prisão do deputado federal Daniel Silveira, o bombadão, né? Eu estou até falando bombadão porque já é uma chacota que pegou né, nas redes sociais, na internet, assim por diante. É, então, ele teve a prisão decretada, teve todo um alvoroço, né, em relação, porque foi uma, uma, uma prisão provinda né, a, a pedido lá do STF, né, pelo Alexandre de Moraes. E aí veio todo um debate, toda uma discussão sobre a inconstitucionalidade da prisão dele, que estava ferindo a democracia do país. E, ao mesmo tempo, um lado muito contraditório nessa história toda, porque o, o camarada ele pede a volta do AI-5, ele pede a ditadura militar. E quem pede volta de AI-5 e ditadura militar está sendo contraditório em, em se falar, por exemplo, de democracia. Porque essas coisas não combinam com democracia. Se as pessoas querem defender a democracia e, ao mesmo tempo, é, quer, por exemplo, estar tá a todo momento dizendo assim, ah, esse Brasil precisa ter uma ditadura militar mesmo, como foi o período da ditadura militar. Né? Prender esses malandros, bater nesses malandros, dar choque elétrico, essa coisa toda. Mas só que muita gente que fala isso é, é muito engraçado. Né? Ele acha que, que nada vai acontecer contra ele. Porque quando ele está, se a gente pegar dentro de um sentido ideológico dessa história toda, a pessoa ela, ela sempre está na defensiva, né? Ele pensando do lado dele. Né? Como ele, é, 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 isso é, um, é uma coisa assim que faz parte muito assim do pessoal da extrema direita, né? Que eles acham que a verdade está com eles, né? Que aquilo que eles pensam, o modo deles verem a sociedade, deles ver como que a sociedade deve funcionar, é esse que é o certo. Né? Então, o que é contrário a essa linha de pensamento, isso faz muito parte da extrema-direita, aí eles vão chamar de comunistas, né? é, como esse, esse termo assim, comunistas é o que mais pega Sendo que muitas vezes nada tem a ver com o comunismo, mas é uma coisa que eles jogam para fora, né? na cabeça deles, tudo que é contra eles é, é comunista. Ou foi o caso do isso que aconteceu também né, com o Daniel, né, se vocês assistiram o vídeo dele, quando ele, ele fala lá do, do Faquin, né? Ele chama o Faquin de comunista. Sendo que o Faquin teve o tempo inteiro, por exemplo, é, é, defendendo a Lava Jato. Num certo sentido, o Faquin esteve do lado do Bolsonaro, não contra. Só que agora, quando acontece qualquer coisinha que pode acontecer contra eles, como foi o caso entre o Faquin e. É, 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 gente, me fugiu aqui agora o nome. Mas assim, ah, entre o, o general Vilas Boas, né? aquele entreveiro que aconteceu entre eles, 
Aí o fato do, do Faquin fazer uma crítica ao Vilas Boas, então isso gerou né, isso tudo que vocês viram né, que, que aconteceu. Pessoal, o, o vídeo, não gosto de alongar demais, eu teria mais coisas para conversar aqui com vocês. Eu quero assim desejar a todos e todas vocês um ótimo domingo. Apesar de tudo, assim, de todo tipo de tragédia, de sofrimentos que a gente vai vendo no nosso mundo, nós precisamos reunir um pouco a nossa, as nossas famílias, né? estar junto, tá? sempre com os cuidados, é claro. Mas não podemos deixar de fazer isso, tá? Porque são as pessoas queridas que nós convivemos, convivemos com elas. E eu, encerrando de vez também, quero dar os parabéns para minha esposa, que hoje é aniversário dela, 21 de fevereiro, a professora Leonice Rodrigues Pereira, uma pessoa muito querida, uma pessoa que nós já estamos aí há 25 anos, né, juntos. Benção de Deus para você, Leonice, e tudo de bom e feliz aniversário. Até a próxima, pessoal.